不喜烧，他在日本十七世纪的时候是只有天皇才能吃的菜，所以他非常的有代表性，很难有店让我觉得他离谱。终于又到了吃寿喜烧的日子。今天我们去的就是一家东京新进的黑马店。我现在周围全都是打蛋的声音，因为他家用的肉是被称为寿喜烧专用牛的晋江牛。妈呀，从来没见过这么多人一起打蛋。他家的位子真的很少，高情商、工匠精神，低情商、饥饿营销。好了，不要废话。等一下最后一句，小姐姐穿着和服真合适。第一个菜永恒不变的茶碗蒸，但它会有一种牛肉汤蒸蛋的味道，这是乾隆最喜欢的一种菜，纯菜。配菜是果冻跟海胆，用来喝的一个开胃小菜。杯这么深，它的菜就只有一点点。海胆微微的回甘，加上纯。菜那种莫名其妙的脆感，就是你一口下去更饿了。海胆还是很好吃。然后这一碗黏糊糊的东西，它里面是黄芥末和萝卜，还有一些蟹腿肉，汤汁非常粘稠，就有一点点像胡辣汤，非常家常的甜咸口味。吃完了这些才是我们的寿喜烧环节。上菜了哇！大酱为了凸显他们家肉的品质，故意用了四毫米的厚切，这在寿喜烧界非常罕见，因为这是一个很大胆的冒险。如果肉不好，第一是它会放大肉质的缺点，第二是它会很腻，所以他家最离谱的点来了。热好锅之后，先用牛背油刷一层油，然后就会开始疯狂的打蛋，直到小姐姐把蛋末打成蛋霜，因为她一定要用蛋霜的甜味来中和。后切牛肉的油腻感，这样就可以保证你既有蛋液又有蛋霜。所以你在第一口下去的时候，会觉得非常的惊艳。嗯，厚实绵软的晋江牛，搭配上一点清新微甜的回甘，它就像黄小虎的虫癌的后半段，如此之有感情。也可以想象一下一块奶香的和牛，外面裹上了一层有呼吸感的慕斯，它像是一块薄切的牛排。你甚至可以像嗦面一样。接着在甜味还没有退下去的时候，再配上一口米饭。他家的米也用的是北海道的月光米，牛肉丰盈油润的口感，包裹着温柔的米粒，你送进嘴里的每一口都有弹性。光吃个米就很好吃。接着他会就着锅里的牛油开始往里面加蔬菜，蔬菜也要单独拿个盘子给你装，非常的讲究。你把蔬菜放进碗里，有一种在进行泡泡浴的感觉。物理泡泡浴不是指那个，吃进嘴里先裹上一层薄薄的糖浆，会让蔬菜变得更鲜甜。它真的能够吃出三种甜味：鸡蛋的甜味、牛肉的甜味、加的 sauce 的甜味。就特别是这个豆腐，豆腐牵着它，它像海绵一样，把肉香和料汁都吸。吸进了自己的身体，然后裹着蛋液，更加顺滑的同时，也吸收了蛋液的香甜，真的美味。然后我们的第二三片肉都是用寿喜烧酱煮的，就很明显肉都带着红色。它还有一种他们家的秘制料汁，因为它的料汁里面加了一点点柚子，这个果味的清香就不会让你觉得腻。它跟加了料汁的蛋液完全相反的两种口感。我推荐你们第二片肉，蘸这个；第一片肉就蘸刚才的蛋液。当然我知道有人会质疑，每次寿喜烧都直接两三片肉，能吃饱吗？答案是吃不饱。你可以像我一样疯狂刨饭。鳄鱼丝本来是一个没什么味道的食材，但是煮过之后，因为它很挂汁，所以既有肉的油脂香，又有蔬菜的清香。这个店还有一个很离谱的点，就是当人多起来之后，每一组客人的面前都在打蛋。最后这个是他们家引以为傲的小土豆，因为它在地下埋了两年，低温熟成，所以它的淀粉味非常的甜。花了这么多金钱，花了这么多时间，把土豆变成红薯的味道，那为什么？直接给我吃红薯啊！就是总的来说，这是一家非常正宗的寿喜烧店，感觉他在千篇一律的寿喜烧市场里面达成了创新，但是这价格也太贵了。阿奇推荐指数七点五分，卡面。哎，我就只是想来吃一个嗦吧。现在为什么连个嗦吧都有这么多前菜？日本人喜欢吃荞麦面是全世界都知道的事儿，但是我还是有点不理解。所以我们今天就找一家好的试一下哈，这种高级的嗦吧店都是什么样子？又到吃嗦吧的日子啊？真的有这样的日子吗？现在我们已经到店里了，非常的没有日本嗦吧的感觉。这个是今天的菜单，第一个前菜又是个小三拼，这个无花果下面的酱很有意思，它是有点像牛奶又有一点香草的香甜，吃起来的口感像蛋黄酱。这块是鲶鱼身上最精华的那个部位，鸭肉就是照烧的。还挺好吃，想问厨师是怎么做的？还有一个是哈，我没有开大头特效，我手机把我头拍出来就这么大。第二个是鱿鱼的薄切刺身，就是抖音博主都爱去拍的那个生鱿鱼。第三个是海胆蒸蛋，就是在茶碗蒸蛋上面加了一堆奇怪的东西，里面的海胆比较普通，最好吃的其实是里面这个血子和冬瓜。血子就是我们之前讲的那个比鳗鱼更贵的一种鳗，肉会更嫩一点。第三个菜是一盘草，不愧是高级餐厅了，它是巨峰葡萄的沙拉，但是里面有个非常奇怪的东西。还有点不敢吃呢，就是这个山羊起司，我不知道你们之前吃过这个没有？这个东西你只要吃一小个，你就感觉自己置身于羊圈之中，有几百只羊在你的舌头上面跳舞，那个骚味是羊腰子的好几倍。还好我们的下一个主菜非常的厉害，炸鲍鱼配的鲍鱼干酱，就是这个炸鲍鱼的味道超香。然后下面那个就是鲍鱼干磨成酱之后加了一点酱油调配出来的东西，它是有点照烧又有点苦又有点奶香的感觉，反正这个你一定要用鲍鱼把那个酱裹起来吃。多裹一点啊，贼香！这个真的是我今天吃到过最惊喜的一道菜。下一个菜是炸虾，虾头和身体是分开炸的。这个虾头一定要趁热吃，特别的脆，而且虾头的虾味是最浓的，嚼起来那个壳真的是越嚼越香。最后配上我最爱的青椒，我才反应过来为什么我们的嗦吧还没有上。然后接下来还有主菜，主厨是要把我撑饱了再给我上面吗？这是一个芦笋和
我决定收回刚才的抱怨。吃完最后一口和牛，我们终于到了今天的主菜——索吧。其实荞麦面的面本身是没什么味道的，它的精华是这一杯蘸料，它里面是柠檬醋、臭橙醋各种醋加在一块然后配上一点酱油生出来的东西，它嗦起来非常的有快感，因为它所有东西都是凉的。我下次要试试索吧加可乐是什么感觉。对了，吃到最后你可以把这个白色的汤倒到你的蘸料里面，它那个汤也是很鲜的味道。汤汁才是荞麦面的精华。喝饱了之后再吃一点天妇罗，是不是感觉我说的非常轻松？但实际上肚皮已经鼓出来了。其实我想说，就光吃了个天妇罗就可以吃饱。最后啃一口虾，还有一份精致的甜品，来你们吃。阿基特线指数八分。这种传统料理还是不要找那么高级的店。卡玩意儿，真的是纯正的五分熟，一分都不多。现在烤肉店都已经这么卷了吗？怎么一个烤肉都可以有这么多花样 ？Hello， 大家好，我是阿基。现在又在表参道找到了一家月制的烤肉店。现在先来看看他们家有什么新鲜玩意儿。哇、哦，又到了吃烤肉的日子，这个口罩都快遮不住我脸了。感觉能修在这个地方的烤肉肯定不便宜。昆恰，呃 ，Ludis， 啊，嗨，我那个什么，这是我们点的限定套餐，就看懂了一个稀少部位。第一个小菜是这个豆腐，比较像那种甜口的豆腐脑，然后给我们上了巨多的泡菜。有一瞬间还以为自己在韩国烤肉店。第一个前菜是凉拌毛肚丝，感觉这个好像在国内经常吃。然后下一个菜是实打实给我上了两片生肉，还是百分之百生的那种。为什么不能锅热了再拿上来？那样的话我还可以烤两下。然后第三个前菜又是一个半生不熟的东西，生鸡蛋拌牛肉粒，我们就姑且尝一口吧。嗯，它是有照烧酱在里面，这个还可以，这个比刚才好吃多了。然后今天的第一个烤肉是牛心，我看小姐姐基本上烤了三秒钟就拿起来了。但是让我震惊的是，这个真的是巨好吃，它上面有一层薄薄的盐，把牛心的胆固醇味道衬托的很鲜美。接下来这块是火候尼库，就是牛脸颊上的肉，这块肉的特点就是特别的松软，也算是一个稀少部位。这种肉就很适合后切，因为它嚼起来不费劲。因为它很肥，所以它有嘴巴里一下就摊开了。再来一口刚才的萝卜泡菜，特别的爽口。哦，然后是一块巨大的厚切牛舌，我发现这种餐厅就是贵虽然贵，但是食材都用的还是挺好的，人均大概快一千。下一个菜就是心脏的横膈膜肉，这块肉的汁水非常的多，就是又软又甜的口感。然而只有这么一块，它里面还有一点点软筋的那种口感，吃起来还挺嫩滑的。但是衣帽只在一瞬间，生的 A 5和牛寿司，这个必须得加点芥末了。但是你想，它其实就是寿司啊，寿司不就是生的吗？这样想好像也很合理。还好赶紧给我上了一盘比较正宗的雪花，脂肪特别的多，这个肉肥到在流水。我刚才加起来的时候，它都在滴那个油。我们看它加起来的样。样子就知道它有多软嫩了，但这个吃一块真的就够了。哦，哎，你们看这个肉，它烤了超过三秒嘛？小姐姐就是把肉摊开，然后卷起来，就直接夹给我们。我和小葵都震惊了，这个看上去好像只有一点点是熟的，这样一点烤肉酱我们就可以放到碗里了。它是要裹着这坨很可爱的米饭吃。唐行做了一个烤肉寿司。嗯，就是和牛的甜味和下面寿司米的甜味是不一样的，就两种甜味混合双打，非常的美妙。哦、啊，绝绝子，又是一坨很好看的雪花后切，这块烤的就比较久了，烤好之后会放到一个盛了酱油的碗里，里面还有一坨白萝卜泥，其实放一点在上面就可以了，这样吃起来就会压住雪花的油腻，这样一口塞嘴里就很过瘾。这个搭配是科学的，然后接下来直接端了一个锅上了，接下来应该就是寿喜烧了，里面那个棕色的汤就是寿喜锅的味道，然后还会在上面切很多的黑松露，他们家这个黑松露感觉还是有点来头，味道特别的大，然后和匀之后就可以吃了。然后剩下的鸡蛋液和寿喜锅的汤还可以再做一碗米饭，就是它是汽油的味道，可以送给我。这种还有点好吃。最后的主食是一碗寿吧，这个又是什么操作啊？我是吃不下了。但他们家这个甜品还有点意思，是一个堆成山的咖啡刨冰，还配了一碗黑色的不明物体。它这个太黑了，我相机都拍不出来。吃进去之后发现它其实是某种甜豆，感觉今天这家店是真的挺有创意的。阿基推荐指数八分，啥玩意儿？嗯。今天这家店太搞笑了，本来他是可以靠他的料理火的，然而风头全部被他们家的男服务员抢走了。带单身姐妹来这家店吃的怕不是怀石呀。Hello， 大家好，我是阿基，又到了吃怀石的日子。今天是在 ins 上面刷到的这家店，看到好多女博主都在转发，我就带上了我的一个单身姐妹，悄悄咪咪的过来了。对不起，迟到了。我进来之后有个特别大的感觉，就这里的客人都穿的好好啊。然后我们的面前就是厨房，帅哥们就在我们的一米外做菜，非常的静不下心来。好了，不废话了，第一个菜是煎鱼加三文鱼肉末做的串，然后中间还加了一点紫苏叶，煎鱼的腥味很大哈，但还有三文鱼肉末那个肥肥的味道压住它。旁边这个红色的是彩椒剁成的酱，你可以挖一勺放上去直接吃，就是吃起来有一种微妙的清爽感，其实就是一大坨刺身，然后配上了那个彩椒的味道。第二个菜是这个，长得像油条一样的东西包了一整。整条鲶鱼，咬下去之后才发现它其实是炸豆腐，上面撒了些盐和胡椒粉，假装自己是烧烤。旁边配了一杯西瓜汁，就这两个东西都是日本夏天的味道。第一次吃这样的鲶鱼，一口下去感觉包住了整个夏天啊，并没有。第三个菜是茄子跟蟹肉的搭配，这个菜有点好看，它是茄子皮包着蟹腿肉，它还怕你吃不到茄子味儿，还专门在汤里面配了一坨茄子酱。它那个蟹肉裹的
。可乐饼，它是用黑松露包成一坨用血籽肉做成的可乐饼，全是很贵的食材。尝一下什么感觉？吃进去之后有点像那种肉很多的鳗鱼饭团，然后配上黑松露的那个坚果香味儿。这个菜是知道现在最好吃的一个菜。好，下一个，它看上去只是一碗普通的面，但它其实是下面才藏的惊喜。它下面包了一堆墨鱼子。帅哥说推荐的品尝方法是：先吃一口清淡的面，然后把面和墨鱼子还有那个贝糖和匀了之后再吃。感觉这个比荞麦面好吃一万倍。它这个面比荞麦面更薄更脆，而且下面的墨鱼子真的巨多，就是你嗦一口面，感觉嘴巴里都是粉粉的感觉，感觉像是一口吃了几万个墨鱼宝宝。下一个菜我很喜欢，它是牛肉配芝士面包，面包里面加的是烤化了的咸芝士，它下面那个是薄薄的一片牛肉火腿，旁边配了一些不知道什么的草。先尝一片这个面包，然后再把牛肉放到那个芝士面包上面。虽然这样一口有点大，但这样一起吃的味道才爽。还好有那个草，要不然真的太腻了。然后接下来上的是主食，玉米浓汤饭和猪肉串，还有一小碗紫苏叶。我觉得它这个重点应该是那个玉米汤，味道真的是浓郁香甜。它这个里面甚至加了一点蛋黄酱的那种，有一点点像那个咸蛋黄的味道，不单单只是玉米味哈，特别好吃。我宣布这个取代了之前的血子可乐饼，成为了今天的全场最佳。好啦，最后的甜品是雪大福，就是两坨脆饼中间加了一坨雪大饼，大福里面是红豆沙和冰淇淋。这个让我想起了当年我求我妈求了一个月让她给我买的雪月饼。这家店的菜品总来说还是很有创意的，就是味觉体验大探索。阿基推荐指数八点五分，卡位儿。小青椒吗？哇、嗯啊！今天这家少女店终于把我吃服气了。我真的是约了她一个月才约到，非常讨厌日本这种耍大牌的店，所以她要是不好吃，我就把她骂死。这个一定要一口吃。今天就来看看，我感觉我要被蛋液淹没了。这家在塔贝罗沟上面有 4.17 分的少女店是什么样子？又到吃烧鸟串的日子。今天去的这个站叫鸭上站，那就看看我们今天能不能压得上。你知道，稍稍迟到了一下。呵呵感觉会被骂，因为非常严格。哎，吃东西不要想那么多。这种完全预约制的烧鸟店有个特点，就是主厨会给你一直上菜，直到你把房子卖了或者你亲自叫停，他才会停。然后主厨旁边会放一个这个锤子，你们知道是干嘛用的吗？就是当你结账的时候，主厨如果发现你钱没带够，哎，他就会。不过啊，看到这三个师傅都没有头发，心里对味道还是放心了很多。好了，第一个串是烤鸡心，上面放了一点姜丝。它这个吃起来有点特别的是，里面全是那个心脏的肉汁，还不全是鸡的油水，其实更像是甲鱼汤的那个鲜味，特别的好吃啊。鸡心的软硬和盐的厚度也刚刚好，我甚至开始有点期待下一串了。接下来这个是鸡胗，挤上一点柠檬。它这个头其实还有点大，不要看它外面那么难嚼，但它其实里面是生软的。这种半生不熟的就很考验师傅的基本功。下一个菜上了，是一盘豆腐前菜，浇上一点酱油就可以吃了，表皮酥脆，里面的嫩豆腐还很扎实。接下来这个是鸡脖子肉，我经常在想鸡。鸡脖子不是没什么肉吗？这一整串一只鸡到底够不够得了？但它的肉质是真的很嫩，就特别的弹牙。这个部位真的贼好吃。吃多了肉，我们再来一点素菜啊，烤大香菇。师傅还专门提醒说，小心里面的油水烫嘴。你看，光是这样摇都看得到里面的油水在动。它是先腌了之后再烤。哇哦！然后这个是鸡脆骨，边角都有点烤焦了。我觉得它那个骨头吃起来肯定很脆。它这个真的是肉跟骨头是连在一块的，就不是那种超市里面看到的假的。骨肉相连的那个地方油脂特别的多。然后接下来是鸡肉丸子，它居然没有给我配蛋黄。它这个肉丸咬开里面还有惊喜，就是里面全是脆骨，嚼起来都是嘎吱嘎吱的。接下来是一串银杏，哎，其实就是白果吧，真的很像烤小土豆。然后师傅好像听到了我们在讨论为什么提灯还没上，这次的提灯蛋液特别的饱满。其实要一口吃，主要是因为提灯的重点其实是后面卵巢的部分，未成熟的卵其实只是充当一个背景的作用，衬托出卵巢肉质的嫩。接下来又是一个稀少部位，鸡的食道，这个吃起来的整体感觉就是巨弹牙，然后怎么嚼都嚼不烂。哎呀，它食道的外面一圈还是脂肪，然后是一盘形状怪异的青椒，所以这到底是什么椒，我还是第一次吃。它是圆的，它吃起来其实是甜的，上面还有一点芝士碎末，普通青椒的皮更多更厚，然后是鸡中翅，都已经帮你切好了，虽然很香，但我还是更喜欢肯德基的辣吃。然后是两种不同部位的鸡腿肉，两个的口感还是有微妙的区别，但是都是嫩化的那种，就是基本功嘛。最后还给我上了一串鸭肉，我其实已经有点吃不下了，我们还是让师傅最后烤个素菜吧。还真就给我上了这么大一坨山药，不过这个山药其实烤的挺甜的，感觉自己像在吃藕，就是这个拉丝看起来有点奇怪。好了，最后不管多撑，还是要用碳水来解决才有满足感。这是少女店必备的亲子冬，它还在表。面上浇了一层蛋液，中间还有海苔，吃起来的味觉体验还是挺丰富的。甜品是一个菠萝，菠萝。<笑>啊，这那它其实就是一个菠萝的味道，这个应该比较好脑补。阿基推荐指数九分，是要比普通的店好一些。卡维尔。